അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കലക്കട്ട യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഫോർത്ത് സെമസ്റ്റർ കെമിസ്ട്രി പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാംസിന്റെ വൺ വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മളെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ എന്താണ് നമ്മളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിന്റെ ഒരു മോഡല് നമ്മൾ അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ആ മോഡലിൽ തന്നെയാണ് എന്താ നമ്മുടെ എക്സാംസ് നടക്കുക ഇതുവരെ അതിൽ മാറ്റങ്ങളൊന്നും വന്നിട്ടില്ല ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അതിലെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് സെക്ഷൻ അതായത് ഫസ്റ്റ് നമ്മളോട് ചോദിക്കുക എട്ട് മാർക്കിനുള്ള റിട്ടൺ റൈറ്റിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പോലാണ് എട്ട് മാർക്കിന്റെ ഷോർട്ട് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പോലും ഉണ്ടായിരിക്കും നമുക്ക് പത്തെണ്ണാണ് ഉണ്ടാവുക ടോട്ടൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എട്ടെണ്ണെങ്കിലും നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യണം എത്ര വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് മാർക്ക് വരിക മാക്സിമം സ്കോർ അതിൽ വരുന്നത് എട്ട് മാർക്കാണ് അപ്പൊ ആ എട്ട് മാർക്കിനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പോലാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ടോട്ടൽ ടെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ അതിൽ എട്ടാണെങ്കിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റണം അപ്പൊ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് വരിക ദ ഇക്കറന്റ് മാസ് ഓഫ് ഡാഷ് ഈസ് ഡാഷ് അപ്പൊ അതിൽ ചോദിക്കാൻ ചാൻസസ് ഉള്ളത് ആർക്കാണ് എന്നെ ഓയച്ച് അതിന്റെ ഇക്കലൻഡ് മാസ് വരുന്നത് ഫോർട്ടി ആണ് പിന്നെ എച്ച് ടു സി ടു ഓ ഫോർ അതിന്റെ ഇക്കലൻഡ് മാസ് വരിക സിക്സ്റ്റി ത്രീ ആണ് കെ എം എൻ ഒ ഫോർ ആണെങ്കിൽ തേർട്ടി വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ആണ് എഫ് സി എസ് ഒ ഫോർ ഡോട്ട് സെവൻ എച്ച് ടു ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന് വരിക ടു സെവൻറ്റി സെവൻ പോയിന്റ് നയൻ ആണ് ഇനി എഫ് എസ് ഒ ഫോർ എം എച്ച് ഫോർ ട്വൈസ് എസ് ഒ ഫോർ ഡോട്ട് എക്സ് സിക്സ് എച്ച് ടു അതിന് നമ്മൾ പറയാം മോർ സാൾട്ട് എന്നാണ് പറയാം മോർ സാൾട്ട് ആണെങ്കിൽ അതിന് വരുന്നത് ത്രീ നയൻറ്റി ടു ആണ് ഇനി എഫ് ഇ ടു പ്ലസിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ആണ് കാൽഷ്യം ക്ലോറൈഡ് ആണെങ്കിൽ അത് ട്വൻറ്റി പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫോർ ആണ് ഇനി പൊട്ടാസിയം ഡൈക്രോമീറ്റ് ആണെങ്കിൽ കെ ടു സി ആർ ടു ഒ സെവൻ ആണെങ്കിൽ ഫോർട്ടി നയൻ പോയിന്റ് സീറോ ത്രീ ആണ് എം ജി ടു പ്ലസ് ആണെങ്കിൽ അത് വരുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫോർ പോയിന്റ് ത്രീ വൺ ആണ് സെറ്റിൻ എസ് ഓ ഫോറിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ ടു എയ്റ്റി സെവൻ പോയിന്റ് ത്രീ സിക്സ് ആണ് എച്ച് സി എല്ലിൻ്റെ തേർട്ടി സിക്സ് പോയിന്റ് ഫോർ സിക്സ് ആണ് എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോറിൻ്റെ ഫോർട്ടി നയൻ ആണ് എൻ എ ടു എസ് ഒ ത്രീ ഡോട്ട് ഫൈവ് എച്ച് ടു ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ടു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പം ഇത്രയും എണ്ണത്തിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ചോദിക്കുക ഇതിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യാം ചോദിക്കുക അപ്പം ഇത്രയും എണ്ണം എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കുക അത് വരുന്ന എക്സാമിനർക്ക് അനുസരിച്ചിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് പൊതുവെ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള എന്നും തന്നെ ആയിരിക്കും ചോദിക്കുന്നുണ്ടാവാം നെക്സ്റ്റ് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഗീവ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ദ പ്രൈമറി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആസിഡ് ഓർ ബേസ് ഓർ ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജന്റ് ഓർ റെഡ്യൂസിങ് ഏജന്റ് അപ്പോൾ നാല് ഓപ്ഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് ഒന്നെങ്കിൽ ഒരു ആസിഡിന്റെ പ്രൈമറി സ്റ്റാൻഡേർഡ് എക്സാമ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ ബേസിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജന്റ് അല്ലെങ്കിൽ റെഡ്യൂസിങ് ഏജന്റ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം എന്ത് ചെയ്യും എക്സാമിനർ ടിക്ക് ചെയ്യും ആ ടിക്ക് ചെയ്താണ് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ എക്സാമിനർ പറയുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളോട് ടിക്ക് ചെയ്യാൻ പറയും അതാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ പ്രൈമറി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആസിഡ് ആണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എഴുതേണ്ടത് ക്രിസ്റ്റലൈൻ ഓക്സാലിക് ആസിഡ് ആണ് ക്രിസ്റ്റലൈൻ ഓക്സാലിക് ആസിഡ് ഇനി വരുന്നത് പ്രൈമറി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബേസ് ആണെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് അൺഹൈഡ്രസ് സോഡിയം കാർബണേറ്റ് ആണ് പ്രൈമറി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബേസിന് എഴുതേണ്ടത് അൺഹൈഡ്രസ് സോഡിയം കാർബണേറ്റ് ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജന്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് പൊട്ടാസ്യം ഡൈക്രോമേറ്റ് ആണ് റെഡ്യൂസിങ് ഏജന്റ് ആണെങ്കിൽ എക്സാമ്പിൾ ഏതാണ് മോസാൾട്ട് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഭാഗം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും എന്തായാലും നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സെക്ഷൻ ആണ് മറ്റേത് നമ്മൾ മറന്നു പോയെന്ന് വെച്ചെങ്കിലും ഈ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എല്ലാവർക്കും ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ മാസ് ഓഫ് ഡാഷ് റിക്വയർഡ് ടു പ്രിപ്പയർ ഡാഷ് എം എൽ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് എൻ ബൈ എം സൊല്യൂഷൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ മാസ് കണക്കാക്കാനായിട്ട് ചോദ്യം ഉണ്ടാവാം അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ ഫിൽ ചെയ്ത് തരേണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ എന്താണ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഇക്വേഷൻ എന്താണ് മാസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഇ വി ബൈ തൗസൻഡ് അതായത് എൻ എന്താണ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി പോയിന്റ് വൺ ആയിട്ടാണ് ത
നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ദ ടൈറ്ററേഷൻ ഓഫ് ഡാഷ് സൊല്യൂഷൻ അഗെയിൻസ്റ്റ് ഡാഷ് ഇസ് എ ന്യൂട്രലൈസേഷൻ കോമ ഓർ റിഡോക്സ് ഓർ പ്രസിപിറ്റേഷൻ ഓർ കോംപ്ലക്സ് ഓമാറ്റിക് ടൈറ്ററേഷൻ നമുക്ക് അപ്പോൾ ആ ടൈറ്ററേഷൻ്റെ പേരാണ് തരാം ഈ നാല് ഓപ്ഷനിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണാണ് എന്ത് നമ്മൾ അതിന് ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാനാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ പൊട്ടാസ്യം ഡൈക്രോമേറ്റും കെ എം എൻ ഒ ഫോറും വരുന്നത് കെ ടു സി ആർ ടു ഒ സെവൻ അതേപോലെ കെ എം എൻ ഒ ഫോർ നമുക്ക് തന്ന ചോദ്യത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉറപ്പിക്കാൻ എന്താണ് അത് റിഡോക്സ് ടൈറ്ററേഷൻ ആണ് ഇനി അസിഡിമെട്രി ആൽക്ലിമെട്രി ആസിഡ്സും ബേസസും ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാൻ എന്താണ് അത് ന്യൂട്രലൈസേഷൻ ടൈറ്ററേഷൻ ആണ് നെക്സ്റ്റ് എം ജി ടു പ്ലസ് സെറ്റിൻ ടു പ്ലസ് ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്താണ് കോംപ്ലക്സോമെട്രിക് ടൈറ്ററേഷൻ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എക്സാമിന് തരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ഇതുണ്ടോ നോക്കിയാൽ മതി കെ ടു സി ആർ ടു ഒ സെവൻ അല്ലെങ്കിൽ കെ എം എൻ ഒ ഫോർ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് റിഡോക്സ് ആണ് ഇനി ആസിഡ്സും ബേസസും ഒക്കെ ആയിട്ട് തന്നിട്ട് വെച്ചെങ്കിൽ അസിഡിമെട്രി അല്ലെങ്കിൽ ആൽക്കിലിമെട്രി ആണെങ്കിൽ അതെന്താണ് ന്യൂട്രലൈസേഷൻ റിയാക്ഷൻ ആണ് ഈ എം ജി ടു പ്ലസ് സെറ്റിൻ ടു പ്ലസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് തന്നിട്ടില്ല വെച്ചെങ്കിൽ എന്താണ് അത് കോംപ്ലക്സോമെട്രിക് ടൈറ്ററേഷനിലാണ് വരും നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഡാ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഡാഷ് ഈസ് ഡാഷ് അപ്പൊ നമുക്കൊരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ തരും നമുക്ക് പൊതുവെ നാലഞ്ച് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് നമ്മുടെ നമ്മൾ എഴുതിയ റെക്കോർഡ് ലൈൻ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് ചോദ്യങ്ങൾ വരും ഫസ്റ്റ് കൊണ്ടായാലും നമുക്ക് നോക്കുന്നത് ഇ ഡി ടി എ ആണ് അപ്പോൾ ഇ ഡി ടി എ ഒരു വൈവ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇ ഡി ടിയുടെ ഫുൾ നെയിം അപ്പൊ എന്താണ് എത്തിലെ ഡൈ ഐ മീൻ ടെട്ര ആസിറ്റിക് ആസിഡിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ ഇ ഡി ടി എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഇതാണ് എന്ത് ഇ ഡി ടി എയുടെ സ്ട്രക്ചർ വരുന്നത് രണ്ടാമതായിട്ട് വരുന്നത് എറിയോക്രോം ബ്ലാക്ക് ടി ആണ് ഇപ്പോൾ എറിയോക്രോം ബ്ലാക്ക് ടീയുടെ സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ ഒരു സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് വരച്ച് പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി നല്ലത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്നത് മീതേൽ ഓറഞ്ച് ആണ് മീതേൽ ഓറഞ്ചിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഇത് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഗൂഗിളിലൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പല പല സ്ട്രക്ചേഴ്സ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ വരുന്നത് ഫിനോഫ് തെലിനാണ് ഫിനോഫ് തെലിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ആണിത് നമ്മുടെ എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഇൻഡിക്കേറ്റർ യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ ടൈറ്ററേഷൻ ഓഫ് ഡാഷ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഡാഷ് ആണ് അപ്പൊ അതിൽ അസിഡിമെട്രി ആൽക്കലിമെട്രി ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുക എന്താണ് മീതേൽ ഓറഞ്ചും ഫിനോഫ് തെലിനും ആണ് രണ്ടും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള കാര്യം അറിയാം അസിഡിമെട്രി ആൽക്കലിമെട്രിയിൽ നമുക്ക് മീതേൽ ഓറഞ്ചും ഫിനോഫ് തെലിനും യൂസ് ചെയ്യാം അതിന് ഏതാണ് അവിടെ ഏതാണ് അവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയാൻ ഒരു ട്രിക്ക് നോക്കിയാൽ മതി തന്നിരിക്കുന്ന ആള് വീക്ക് ആസിഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുക എന്തായിരിക്കും ഫിനോഫ് തെല് നമുക്ക് ആ ടൈറ്ററേഷനിൽ ആർക്കി തരാന്ന് എക്സാമിനർ പറയും അപ്പൊ അതിൽ വീക്ക് ആസിഡ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ള വെച്ചെങ്കിൽ എന്താണ് അത് ഫിനോഫ് തെല്ലാണ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുക സ്ട്രോങ് ആസിഡ് ആണ് അവിടെ തന്നിട്ടുള്ളെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മൾ മീതേൽ ഓറഞ്ച് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക അതാണ് അവിടെ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ഒരു ട്രിക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഡൈക്രോമെട്രി ആണെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക എൻ ഫിനൈൽ ആൻഡ്രാനിലിക് ആസിഡ് ആണ് എന്ത് അവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക ഇനി നമ്മൾ എഫ് ഇ ത്രീ പ്ലസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പൊട്ടാസ്യം ഡൈക്രോമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ സെൽഫ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ അല്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുക അതെന്താണ് പൊട്ടാസ്യം ഫെറി സൈനൈഡ് അപ്പോൾ എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻഡിക്കേറ്റർ എന്നൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ എഴുതാം പൊട്ടാസ്യം ഫെറി സൈനൈഡ് എഴുതാം നെക്സ്റ്റ് ഐഡിയോമെട്രിയിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക സ്റ്റാർച്ച് ആണ് കോംപ്ലക്സോമെട്രിയിൽ അതായത് നമ്മൾ ഇ ഡി ടി എ വെച്ചിട്ടുള്ളത് കോംപ്ലക്സോമെട്രിയിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക എറിയോക്രോം ബ്ലാക്ക് ടി ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക ഈ നയൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് എ റോൾ ഓഫ് ഡാഷ് ഇൻ ദ എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് ഡാഷ് ഡ്യൂറിംഗ് പെർമാഗ്രോമെട്രി ഡൈക്രോമെട്രി ഐഡോമെട്രി ഓർ കോംപ്ലക്സോമെട്രി അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് ഏതാണെങ്കിലും നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ആൻസർ ആണ് യൂസ് 
വരുന്ന സമയത്ത് കെ ടു സി ആർ ടു ഒ സെവൻ പ്ലസ് ഫോർട്ടീൻ എച്ച് സി എൽ പ്ലസ് സിക്സ് കെ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സോറി കീസ് എയ്റ്റ് കെ സി എൽ പ്ലസ് ടു സി ആർ സി എൽ ത്രീ പ്ലസ് സെവൻ എച്ച് ടു ഒ പ്ലസ് ത്രീ ഐ ത്രീ ബാക്കി നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് അപ